，这些无关紧要的人，也不用再生了。三位大长老，想要抓我，怕是要你们亲自动手了。自老夫三人成为北阁长老后，你是第一个让我们一起出手抓捕的后辈。风雷北阁还真是看得起在下，竟然派三个斗宗长老。抓我一个小辈，哼！能将沈云击杀，你自然不是什么平庸之辈。那是他咎由自取，怨不得谁。何必与他多费唇舌？先抓住了再说。等废掉斗气，囚禁北雷塔下，看他还如何猖狂。想废我斗气，得看你有没有这个资格。五星斗宗实力的傀儡的确罕见，但还是保不住。交给你了，雷长老放心，这场大战结束前，这傀儡绝不会插手你们之间的战斗。出现在外人身上。今日之后，韩家与此事再无关系。破苍穹年番，现在已经出到萧炎重返韩家，营救韩月、韩雪姐妹花的阶段。到了这个时候，万众期待的风雷北阁之主废天终于是现身了。不得不说，废天是真的帅气，也是真的强，已经达到了八星斗宗级别，距离斗尊境界可以说已经不远了。他一出关就听说了一件事，那就是自家的长老沈云居然被人杀了，他当即就怒了。
，随后就要门中三大斗宗级别长老一起去抓凶手，也就是萧炎。只是他没想到，萧炎居然这么强，自己出动了三大长老都没拿下萧炎，也因此他坐不住了，选择亲自出动去抓萧炎。他一出马，果然不同凡响。萧炎虽然能和风雷北阁三大长老打得有来有回，还占据上风，但是碰到废天之后就不行了，被废天追杀的狼狈不堪。要不是天火尊者出手，只怕萧炎就要死在废天手里了。按理来说，萧炎后面有实力了之后，应该找废天报仇才对。但是后面萧炎却放过了他。那么问题来了，这是为什么呢？感兴趣的话可以来看看。一，只因两点。对于废天追杀的萧炎那么狼狈，为什么萧炎最后却放过了他？在我个人看来，只因为两点。第一点就是废天很识时务，在追杀萧炎失败之后，便没有再对萧炎出手，更是从此之后再也没有露面。他要是不识时务的话，还是要追杀萧炎的话，那自然萧炎不会客气，自然就会灭了他，也算是报仇了。但是既然废天变老实了，不再对付自己了，萧炎也就不为难废天了。毕竟他不是一个喜欢斩尽杀绝的人，不会因为别人得罪自己一次就一定要杀死对方。而且萧炎觉得自己也有错的地方，那就是偷学了人家风雷北阁的镇阁功法，也就是三千雷动。风雷北阁不想自家功法外传，自然追杀自己，也就是情理之中的事。要是继续闹下去，可以说费天脸上不好看，自己脸上也不好看。第二点就是萧炎要做的事情太多了。顾不上处理废天了，因为自从来到中州之后，他的事就一件接着一件。从解决韩家之事，到去参加四方阁大会，再到赴约去参加丹塔大会，乃至于救自己的老师药老，当然自己的父亲也要救，更要去见自己的爱人萧轩。而且随着他来到中州了，认识了很多人，尤其是星陨阁主封尊者，自己身上的事更多了，所以他就顾不得去对付废天了。毕竟和自己要做的事相比，去对付废天，在萧炎看来就是一件小事。而且随着萧炎修为提升，突破到斗尊境界，就更对废天没有什么想法了，也看开了，觉得自己要是去对付废天的话，反是落了下乘，更会让人觉得是以大欺小。至于废天这个风雷北阁之主的结局，看下来算是好的，因为他活到了最后。不过风雷阁总阁却惨了。因为在四方阁大会上一再刁难萧炎，后来更是和别人联盟要杀萧炎，萧炎自然不会放过风雷总阁，最终便带人灭了风雷总阁。风雷总阁阁主雷尊者最后才后悔起来，后悔没有事可止，没有及时收手。但是可惜已经晚了，萧炎不会给他机会。相比之下，无疑废天是幸运的，毕竟得罪了萧炎的很多人都死了，但是他却能在得罪了萧炎的情况下全身退。活到了大结局。今天的解说就到这里，欢迎在评论处留言，与大家一起讨论。如果您也喜欢《斗破苍穹》动画的话，还请多多支持，谢谢。我们下期再见。说过，凭你这四星斗宗的实力想要废掉我，还不够资格。没想到，你竟然还有着一个斗宗级别的傀儡，之前还真是小看你了。啊，斗宗级别的傀儡，这怎么可能？
拖住这傀儡，你立刻击杀这小子，到时这具斗宗阶别的傀儡便送与你们洪家。沈老放心，一个低阶斗皇，交给我便是。李，你敢？韩池，你若胆敢相助萧炎，我风雷阁便灭你韩家满门。韩家彻底覆灭，尽管出手便是。半只脚踏入斗宗界别的实力，小杂碎，没了傀儡，我看你还有什么手段？半步斗宗，终究还不是斗宗。萧炎留手了，若是他全力施展，我怕是难坚持十个回合。巨石广场足以承受斗宗级别的攻击，现在却被毁去大半。他到底是什么实力？萧炎呢？那里，在上面
谣言，我洪家与你不死不休。不早就是了吗？红丽，你还不赶紧把洪天笑叫出来？难道真要等到被灭门不成？天啸，洪家连他都请出来了。据说这洪天啸已经五星斗宗了，就算萧炎有傀儡相助，也不可能抵挡两名斗宗啊！萧炎，快走，不要拖延了。<笑>小子，我洪家老祖来了，等着吧，今日你插翅难飞。<笑>他不还没来吗